，麻烦你给这个号码打一电话，就说望海雅间有一位姓石的先生在等他，让他送来。谢谢。谢谢你。如果我不叫你的话，请不要进来打扰我们。好的。生日快乐，一飞。过了今天，我就要彻底从你身边消失了。你说我是去哪好呢？是去上海继续做那张不怎么样的专辑，还是继续去广州签约？不过不管怎么样，你可别忘了，你还欠我一首专辑主打歌的歌词呢。现在我写不了歌词，你别走。要离开的人应该是我。不，你离开了家，就像丢了魂儿一样。可是我不一样，我可以四海为家。因为我即使在家乡，也没有家的感觉。我，我是一个没有根的女人，不，是一个迷途羔羊。这样也好，一身轻松吧。一飞，我能离你近一点吗？我去望海雅间。啊，你好，对不起。对。怎么了？哦，来，干一杯。我今天特别高兴。王星、啊，王星、啊。Thank、you
哎，梦琪啊，我元征，哎，你姐是不是外出了？家里也没人，手机也不开，怎么会这样？那梦琪得有多伤心呢？我姐这两天也不知道在哪儿晃悠，手机也不接，亏了菲菲这两天在我妈那儿。我说我回来怎么联系不上她？那她打算怎么办？她嘴上说要离婚，可我估计等她冷静下来。会原谅他。石一飞呢？他在香港青果那儿，两个人合着办公司呢。你有他电话吗？有。云亮大哥，你一定要劝他迷途知返。吃块巧克力吧。吃吧，巧克力能提神，也能让人心情愉快。嗯，我一个人出门在外这么多年，早就学会讨好自己了。你想问我怎么讨好自己，对吗？我在烦恼压抑的时候呢，就会大吼几声，或者引汉高歌。我在孤单寂寞的时候呢，会让自己美美的吃上一顿，或者想方设法让自己开心。我会在流言蜚语面前设置一道隔音墙，我也会在自己受到打击的时候，痛痛快快的大哭一场。我如果来到一个陌生的环境，周围都是陌生人的时候，我就会找一面镜子，因为镜子里面你看到是你最熟悉的人。一飞，看到你这么难受，我心里真不是滋味。我没有怨你。你今天晚上留下来吧，至少在我这儿，没有人会指责你、冷漠你。不行，我不能在这里。你这个时候不能再讨好别人了，出了这样的事，谁都不会同情你、理解你。你也不要想着一时半会儿梦溪会原谅你，所以你还不如对自己好一点呢。喂，哪位啊？啊，好的，我马上去。怎么了？有点事情。回家喽梦星，我回来过，很想你和孩子。方便的时候，请给我打个电话，想和你谈谈。一飞，妈妈，我要喝水。哎，来了。你跟梦欣之间怎么了？没怎么，是误会。误会。石一飞，我一向很尊重你，你是个好记者，下海经商以后也是个正人君子。另外，你为梦欣家尽心尽力，我也非常感激。这是我应该做的。我也经常对自己说，人不可能不犯错误，但是有些错误一旦犯了。就会给别的人带来终身的伤害。你还嫌梦欣受的伤不够多吗？妈妈，爸爸回来了。
好，一会儿见。我今天郑重的告诉你，我不允许任何人伤害母亲。你凭什么这样跟我说话？你有什么权利来叫醒我？你是梦欣的什么人呢、啊？你以前对梦欣、对孟家所做的一切的一切，我们已经给你双倍的回报了。你是不是觉得你的机会又来了？啊？你什么意思？我什么意思？你不是一直爱着梦欣吗？梦欣也不是已经当了你儿子的妈了吗？你以为我不知道你打的什么算盘，啊？只有孟欣他是个傻子。石一飞，你可以骂我，但是你不可以侮辱你的妻子。她是我的妻子，跟你有什么关系？啊？你那么多年缠着我老婆干什么你？你我告诉你，我待孟欣像亲妹妹一样，而你作为她丈夫，你却背叛了她。我今天来我家是告诉你，赶快回到孟欣的身边，弥补你的过失，她会原谅你的。否则，否则怎么样？否则你会后悔的。我今天就跟你说这么多，哼！我以为你今天来劝我离婚的，搞了半天你表现的挺高尚啊，你就是拿这些伎俩来骗孟青的吧？啊，难怪他什么都肯帮你做。我没想到你那么不可救药。你可救药，你别装了，你个伪君子！怎么，你要走啊？你应该知道男人之间的事情应该怎么解决。走了，你说了，来啊！其实我早就知道了，我只是不忍心告诉你，因为你说不告诉你那位朋友，他就是幸福的。你那天说的，丈夫有外遇的朋友就是我。我知道你今天故意找的，我成全你。谢谢你，我心里好受多了。你真的打算原谅史一飞？还疼吗？这就是他所谓的善良，所谓的纯洁，你还留恋他什么？一飞，这个时候我再不劝你离婚，我就是不道德的。请你别说了。是我故意期待打我的，他成全了我。那我更不能原谅他，他敢打你。对不起你，但是我不想再多说什么。我们分开吧，我同意离婚，什么条件都可以，我可以签字。上回公司从家里拿走的钱，我会尽快还给你的。
，谁的电话？怎么了这是？元征，你真是长本事了，竟然还可以跟自己的情敌去决斗。哎，你这是啥时候操练的拳击呀、啊？把人家给打残废了。自己脸上一点都没挂彩，我可真佩服你。只可惜呀、啊，你不是为自己的妻子去决斗。无聊不无聊啊？你有聊，元征，你还嫌自己的麻烦事不够多是不是？我告诉你，那个叫夏冷清国的女人把你给告了，要不是我拦住她，你就等着法院的传票吧。你这让她告好了。姓袁的。你为了梦欣，你可以不管不顾，你简直是疯了。于小雨，夏冷清国，你找我来有什么事儿吗？你电话里说你是梦欣的好朋友，对，我是梦欣多年的好友。不知于小姐是从事什么工作的呢？这个你没必要知道吧？我今天到这儿，只是想要求你不要再伤害梦欣了。伤害？我不想伤害任何人。我只是想告诉你，石一飞和梦欣十分相爱，而且他们还有孩子。这个我知道。那你也一定知道，石一飞如果失去梦欣和孩子。他会很痛苦的，夏冷小姐。爱不仅仅是激情和浪漫，它更重要的是善良和责任。我想你一定知道，一个善良的人，他是不会把自己的快乐建立在别人的痛苦之上的。梦欣的好朋友可真不少啊，于小姐。如果今天你也想动武的话，我劝你不要再上道德课了。你说什么？梦欣有一位叫元征的好朋友，前两天刚刚打了石一飞。这件事情，倒让我改变了想法。于小姐，你知道吗？如果说在此之前我还有些自责的话，我现在倒恨自己没有早一点爱上石一飞。是吗？可是你想过没有，石一飞他今天可以离开梦欣，明天就能离开你。谢谢你的提醒，不过这一点我倒并不担心。只要一飞能够多爱我一天，我就要尽享这一天的幸福。再说，这也是亦菲自己的选择。只要你离开他，石一飞自然会回到自己爱人的身边。刘小姐，你为了朋友如此辛劳，这一点让我很感动。不过很抱歉，已经没有任何意义了，因为石一飞已经答应跟梦欣离婚，而我将嫁给石一飞。你说什么？医生，您看有什么问题吗？有点问题，为了进一步确诊。你要再做一个脑部的核磁共振检查，今天不行了，明天再来吧。大夫，那您看现在到底有什么问题吗？你是一个人来的吗？对啊，您您告诉我吧，我有准备的。好吧，你得有点心理上的准备，你的脑部可能有肿瘤的迹象。啊？不过没有关系，只要我们查清了位置，及时治疗或者手术。治愈的可能性是很大的，妈。哟，回来啦！琪琪啊，怎么没精神啊？妈，我这两天累了，新房马上就装修好了，过两天咱们就能住进去了。嚯，这么快呀、啊！我让他们加班呢。嗨，着什么急？妈，我想让您早点住上好房子。好儿子，琪琪啊，小雨的事，你还怨妈吗？
，月，妈，您是对的。梦琪，是我。我问你，是不是你打了石一飞？没有啊。说实在的，我真想打他，可是我没有。姐，我还是希望你们俩能和好。他已经同意离婚了。什么？姐，你还是应该给他一次机会啊。是他不要这个机会了。琪琪，你先不要告诉妈妈。等我有机会，我跟他说。姐，你千万不能感情用事。元征大哥还说要找他好好谈谈呢。元征回来了。他那天说跟你联系不上，后来来找我，我把所有的事都告诉他了。他说还要找石一飞好好谈谈呢。琪琪，你是干了一件坏事儿买这么好家具干嘛呀？哎，给您买当然也买好家具了。哎，我这么大岁数买这么好都叫浪费。妈，您该好好享享福了。<笑>哎，快点快点，师傅们。慢着啊。喂，梦欣，我正准备给你打电话呢。是不是你打的是一飞？是。你有什么权利打人？梦欣。我当时是不够冷静。告诉你，不管怎么样，石一飞现在还是我丈夫，请你不要再管我们家里的事儿。我回来了。哎呀快过来看看，我给你买了好多好吃的呢。你去哪儿了这么久？还不是看见你心情不好，吃不下东西，所以出去多转了一会儿。我想把你养得白白胖胖的。哎，如果梦欣同意跟你离婚，你会跟我结婚吗？我今天跟元征的妻子通了一个电话，他告诉我，原来梦欣一直和他还有往来，而且还帮他带着孩子。我想，既然是这样的话，那我们就不欠他什么了，而且也没有必要感到内疚。一飞，你相信我，其实一开始，直到现在。我都没有想把你从梦欣身边抢走的意思，可是后来事情的发展就由不得我了，是真的。清官，来，你坐下。我跟你说个事儿，你是个好女孩，你有你的前途，你有你的生活。我的意思是说，我们分手吧。啊，你投在公司里的钱，我会尽快的连本带利的还给你的。我们之间又不是只有钱的关系，你是不是还想让梦欣回心转意呢？我会比梦欣十倍、百倍、千倍的爱你，真的。我今天出了这个门是不会再回来的。我放在这里的东西，我会派人回来收拾拿走的，好吗？好吧，我不会勉强你的。不过，你能不能满足我一个要求？什么？再过六天就是我的生日了。你能不能陪我过完生日再走
，谁给你来的？我自己。大夫，我真的得了脑瘤了吗？你应该立即住院。情况严重吗？许多病不可能马上确诊的，还要做进一步检查。你先去办入院手续吧。大夫，我要先处理一些事情，过两天再来住院，可以吗？越早越好。知道。贝贝，来，我来吧。来，贝贝来，哎，过来啊。啊。哎呦，哎，贝贝他怎么了？昨晚拉肚子，我带去打了吊针。母亲啊，你是不是也不舒服啊？没事，我打过针了。你一会儿走的时候记得关门。我跟菲菲要睡一会儿。睡过了，来，你好点没有？回去做吃的给你哈。嗯、梦晴，晚饭你和菲菲吃的清淡点吧，我明天再过来看你们。欢迎光临。嗯，你好，我们预定劳工海养金。啊，你好，这边请。这边请。哎，看见了吗？夏冷清果，是吗？麻烦你给这个号码打一电话，就说望海雅间有一位姓石的先生在等他，让他送来。谢谢。谢谢你。如果我不叫你的话，请不要进来打扰我们。好的。生日快乐。过了今天，我就要彻底从你身边消失了。你说我是去哪好呢？是去上海继续做那张不怎么样的专辑，还是继续去广州签约？不过不管怎么样，你可别忘了，你还欠我一首专辑主打歌的歌词呢。现在我写不了歌词，你别走。要离开的人应该是我。不，你离开了家，就像丢了魂一样。可是我不一样，我可以四海为家，因为我即使在家乡，也没有家的感觉。我，我是一个没有根的女人。不。是一个迷途羔羊，这样也好，一身轻松吧。一飞，我能离你近一点吗
我去望海雅洁。好，你好，对不起。对。怎么了？哦，来，干一杯。我今天特别高兴。哎，回来，回来，回来！哎，不用找了。哎，回来，回来，回来，回来，回来，回来！怎么了？洋洋，嗯，菲菲怎么样？好吗？她，菲菲她好久都没来了。那，她去哪儿了？阿姨说她转走了。哦，那洋洋知不知道菲菲转哪个幼儿园去了？我也不知道。姐，妈妈那边已经收拾好了，你搬过去跟她一起住吧，这样互相有个照应，我也放心一些。姐，你是不是不舍得离开这个小家
，毕竟住了这么多年，还是很有感情的。你是不是还想着石一飞回来啊？都这样了，他还能再回来吗？一飞，一飞，石一飞，我知道你在里头，你别以为你躲在里面我就找不着你了。开门啊，一飞，开门啊，一飞，你是躲不掉的，除非你杀了我，才能停止我对你的爱。喂，哪位啊？开门吧。不是说好的吗？给你过完生日之后。你就不再来找我了。现在情况不同了，你离婚了，我得向你负责。没听说过女人对男人负责？你这个女人真难缠呐！不是难缠，是可爱。哦，问你个事儿，那天是不是你约梦欣到那家酒店的包间了？我还想问你呢，这事儿我也挺纳闷的。你问我？嗯。就算我要离婚，我也不可能这样去伤害梦欣啊。那难道是他跟踪我们？哦。过两天我要去趟上海，我们订的货迟迟没有消息，我挺担心的。我们打过去的款可是公司的全部家当啊！真巧，一块儿去啊！你不能去，我得去签一个演出合同，真的。哎呀，真是太巧了。元征，走，走。你好，你就是元征吧？我告诉你，石一飞现在已经不是梦欣的丈夫了，所以我劝你最好少狗拿耗子，多管闲事。金果。我们走。哎，梦琪啊，我元征啊，哎，你你姐手机怎么不开呀、啊？他现在在哪儿呢？梦琪，你怎么来了？我有事要跟你说。嗯，你跟石一飞真的无法挽回了吗？是。因为我们不再相爱了。我今天来，是来跟你道别的。为什么？我可能，可能有事要离开一阵子。我不在的时候，你要好好照顾自己，保重啊！出什么事儿了？在这段时间里头，如果没有什么大的变故，就像我说的办。我希望大家精诚团结，把工程抓好。来的真快，好，我该走了，但是我还会回来。什么？袁征被拘留了？
涉嫌非法集资，这不是还没到最后的返款期限吗？舅舅，我给你打回去的钱，你能不能再给我打回来？什么？你又投别的项目了？你不是，元征又出事儿了。律师事务所吗？郑律师在吗？啊，郑律师，我是齐小慧，有急事儿。我能跟你见个面吗？好吧，见面再谈。这个集资案的前前后后，袁总都告诉过我。我建议让他抓紧先还款的。现在就是返款，也还是要追究当事人的刑事责任，因为已经形成犯罪，而且海南那边也有集资人自杀未遂。我看，要救出袁总，唯一的办法。是抓到董森林。那，要是抓不到董森林，袁征会判几年？现在还不好说，闹不好也得七八年。那么长时间？事已至此，你要有更坏的心理准备。啊，我先托人到公安局打听一下情况，看能不能与袁总取得联系。啊，郑律师，让你费心了。我是袁总的代理律师，这是我应该做的。你是他姐姐，他早就做过检查，却迟迟不来住院，这种病怎么能耽误呢？医生，我弟弟得的是什么病啊？他的脑部长了一个一乘一点一的肿瘤，哎，肿瘤的性质目前不好确定。那有什么办法吗？唯一的办法就是手术切除，脑部手术是很危险的，稍有不测，病人可能会死亡或终身瘫痪，更严重的连呼吸都要靠呼吸机帮助。那，那如果不手术呢？很快会瘫痪死亡。这么说，唯一的办法就是做手术了。是的。那就手术，越快越好。这是个大手术，手术费会很贵的。没关系，我会想办法的。一起喊来，于小雨，于小雨，于小雨，于小雨。别生马气啊！小雨要真是对你铁了心呀、啊，咱们用炮轰也轰不走。妈，小雨的性格我太了解了，她吃软不吃硬，来硬的她不怕，就怕用软刀子。我用软刀子杀人了？我可没这么说，用了什么招？您自己心里清楚。来吃这个。我吃不下了，你
你看你这点出息，你就拿绝食吓唬你妈。不是，妈，我有点头疼，吃不下。琪琪，妈跟你说，男孩子经历一次失恋就成熟了。那我宁可不成熟。今天晚上音乐会真棒啊！嗯。是啊，只有到了上海才能欣赏到这么高品质的音乐会。于飞，啊，咱们喝点红酒吧。好。你的事情顺利了，我也就放轻松了。是啊，我今天的心情也是特别的放松，看来明天我就可以打发回府了。真的，都谈妥了。啊，其他的事情都交给小薛去办理了。我明天请他吃个饭，他已经同意做我在上海的代理人了。来。祝贺你，谢谢。哎呀，我干脆明天跟你一起回去吧。你不是还得待两天吗？你快帮我想想，我觉得关于那首专辑的主打歌有点无病呻吟，不是很满意。可是我又想不到别的好办法，毕竟我还没有谈过一次刻骨铭心的恋爱呢。这样吧，我跟你讲一个。古老而又凄美的爱情故事，或许能给你一些启发。好啊，很久以前，有一个像梦一样美的地方，叫做樱桃园。于是他拿着那把还沾着爱人鲜血的长剑，刺入了自己的心窝，鲜血喷射到已经染红的樱桃上面，樱桃显得更红了，红的好像都快要滴出血来。樱桃的形状也变成了一个星星，似乎是在纪念着这一对真心相爱的人。樱桃晶莹剔透，而颜色鲜红，它代表着爱情、情缘以及期望。它是这种感情最美好的象征。你不是正在为你的主打歌犯愁吗？你是说借物欲情？啊，对呀、啊。我们的定位啊，就在凄美上面。借物怀人，表现梦。表现情怀，其实我觉得，简单才是最高的境界。一飞，我太喜欢了，干脆这首歌就由你来写，就算你送给我的歌，歌名就叫《红樱桃》。这个事儿再说吧。啊，我看，天也不早了，我送你回去吧。不不，你要是不答应，我就不走。可是我怎么能写歌词呢？我这是瞎胡闹啊！我最多也就是给你提供一些线索。可是我喜欢，你要是不写的话，我就只好不签这张专辑了。那好吧，呃，我试试看，但是我不能保证一定能写好啊。一言为定。一言为定。走吧。Thank、you
是第一次啊。我相信，你也是婚外第一次。没关系，我是自愿的。秦国，我毕竟……你不用自责，你完全不用考虑我。你放心，我是不会让你负责任的，更不会破坏你的家庭。我只要你好好爱我就行了。想不到你还能平安回来。经过协调，他给我们两个月的期限，还清几次款。那边公安局已经开始通缉董森林了。那你打算怎么还款？公司不还有点吗？实在不行，再想别的办法。我真为我的英明决策骄傲啊，元正。公司的钱，你一分也拿不走了。为什么？自己问财务吧就这么办，秦小辉，你凭什么把账这个款都拨走了？你这不把我逼向绝路吗？为了公司，为了家，我必须这么做。你理解也好，不理解也罢。可是公司要不还款，就会法律解决这一问题。你想过后果没有？谁的问题谁承担？公安局去抓董森林呀、啊！董森林是公司的人。签合同盖章是公司的章，公司脱不了关系。我控制的只是属于舅舅的那部分钱。好
你回来了。哎，我来。你什么时候回来的？一个小时以前，花钱。梦欣，对不起啊。你这是，才走几天就想我了？平时工作太忙，对你和菲菲照顾的太少了。用你这句话就够了，去洗个澡，我来做饭。哎，别别别，你去洗个澡，今天饭我来做啊,啊。那我们一块做吧。上次你写的那篇文章，那个下岗女工，她丈夫有了外遇，后来怎么样了？社会及时报已经采用了。啊，我是问那个女工她的近况，他们夫妻俩没有破镜重圆吗？那女工在极力挽救他们的关系，可这种事儿啊，心伤了，就很难再挽回了。你说呢？对。你有短信？嗯。谁的短信啊？一个朋友，有点业务，让我过去一下。那你有事你就去吧。哎，我不去，我今天哪都不想去。这次上海之行怎么样？挺好的，协议也签了。那你应该高兴才是啊，怎么闷闷不乐的？我是觉得责任重大。你又有短信啊？啊。你要有什么事儿你就去吧。那好吧，木星儿，对不起了。